ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد سيرتر اي পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইসলামি দাওয়ার গোপন পর্যায়ে এবং প্রথম যুগের মুসলিমদের নিয়ে মক্কার দাওয়াতি জীবনকে বোঝার সুবিধার্থে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম পর্যায়কে বলা হয় গোপন দাওয়াতের পর্যায়ে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসলামের দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন মূলত তার পরিবার নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে তখনও তিনি প্রকাশ্যে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেননি প্রকাশ্য দাওয়াতের যে পর্যায়ে তখন থেকেই মূলত কুরাইশদের সাথে একটি সংঘাত তৈরি হয় পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয় বয়কট অত্যাচার নির্যাতন দমন নিপীড়ন এবং অবশেষে হিজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তার নিকটাত্মীয়দের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন কুরাইশরা এই দাওয়াত সম্পর্কে কিছুই জানতো না বিষয়টা এমন নয় তারা জানত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবুয়ত লাভ করেছেন এবং এক নতুন আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করছেন তবে সম্ভবত তারা হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেনি কিংবা তেমন মাথা ঘামায়নি কারণ তখনও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সরাসরি তাদের দেবতা ও মিথ্যা মাবুদদের অস্বীকার করার জন্য প্রকাশ্যে ডাক দেননি তাদের মিথ্যা মাবুদ এবং মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস তাদের সমাজ ব্যবস্থা মূল্যবোধ এক কথায় তাদের পুরো স্ট্যাটাস কোকে চ্যালেঞ্জ করা যতক্ষণ পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সরাসরি কোরাইশদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থা নেননি এবং তাদের বিরুদ্ধে দাওয়াত দেননি তারাও সে পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেভাবে কোনো অ্যাকশন নেয়নি এ কারণে দাওয়ার এই পর্যায়ে তেমন কোনো অত্যাচার নিপরণের ঘটনা ঘটেনি এর আগে আমরা আলোচনা করেছি সুরা আলাকের একটি আয়াত নিয়ে যা প্রথম ওয়াহির সময় নাজিল হয়েছিল সেই আয়াতে শুরু হয়েছিল যে শব্দটি দিয়ে তা হলো একরা আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়াহির সময় যে আয়াত নাজিল হয়েছে তার শুরু হলো কুম দিয়ে কাজেই আমাদের এই পর্বে আলোচনা শুরু করা যাক ইকরা কুম এবং কুম দিয়ে এগুলো হলো কোরআনে নাজিল হওয়া প্রথম আয়াত সমূহ এই একটি ঘটনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় আমরা আগেও বলেছি সুরা আলাকের আয়াত নাজিল হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য ওয়াহি আসা বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল যেন তার উপর ওয়াহি নাজিলের এই বিষয়টিকে ভালোবাসতে পারেন যেন এর অভাব বোধ করতে থাকেন সেজন্য এই কিছুদিনের বিরতির দরকার ছিল বাস্তবিকভাবেও তার এই অভাব বোধটা এতটা তীব্র আকার ধারণ করে যে তিনি পাহাড়ে চুড়ায় গিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন সুরা আলাকের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর নাজিল হয় সুরা মুজাম্মিল এবং সুরা মুদ্দাসিরের কিছু আয়াত যদিও এ ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে যে এ সুরা দুটির মধ্যে কোনটি আগে নাজিল হয়েছে তবে এই ব্যাপারে সবাই একমত যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারের ওয়াহিতে এই দুটো সুরা থেকেই আয়াত নাজিল হয়েছে দায়ী যারা ইসলামের দিকে আহ্বান করেন তাদের জন্য এই আয়াতগুলো একটি নির্দেশিকা বা ম্যানুয়াল বুক হিসেবে কাজ করে এই তিনটি ওয়াহিকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে একরা কুম কুম এই আয়াতগুলোই প্রথম যুগের মুসলিমদের দাওয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয় প্রথম আদেশটি হলো একর এর মাধ্যমে দিলাওয়াত ও শেখার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে পরবর্তী আদেশটি এসেছে সুরা মুজাম্মিলের দুই নাম্বার আয়াত কবিন লাইলা ইল্লা কলিলা রাত্রে নামাজ পড়ো আর সবশেষে সুরা মুদ্দাসিরের দ্বিতীয় আয়াত কুম ফির যা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আদেশ দিচ্ছে উঠে দাঁড়ান এবং অন্যদেরকে সতর্ক করুন কাজেই প্রথম শিক্ষা হলো পড়াশোনা করা 
দিনের জ্ঞান অর্জন করা পরবর্তী ধাপ নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করা এবং তারপরে ধাপ হল অন্যদেরকে জানানো ইমাম ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন দিন নিজে শেখা অন্যকে শেখানো আর আল্লাহ আজ্জালের বার্তা প্রচার এই তিনটি ধাপ পার না করে কেউ পরিপূর্ণ ইমান অর্জন করতে পারে না প্রথম ধাপ হলো একতরা অর্থাৎ জানা আর নিজে জানার পরেই কেবল অন্যকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এর পরে ধাপ কুম্ফের উঠুন সতর্ক করুন আর নিজে শেখা ও অন্য শেখানোর সাথে সাথে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যক তা হলো ইবাদত নফল ইবাদত যেমন কিয়ামুল লাইল প্রথম যুগের মুসলিমদের জন্য বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল পরবর্তীতে এই আদেশ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ছাড়া অন্য সকলের জন্য রহিত করে দেয়া হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর আমরণ কিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল নিজে শেখা অপরকে শেখানো এবং ইবাদত করা প্রতিটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক একটি পরিপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় একত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করে ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে প্রচার করা তাদেরকে দিনের শিক্ষা দেয়া বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার এ ধরনের কাজ অন্তরকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে আর তাই প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ইবাদত বন্দিগির মধ্যরাতে আল্লাহ সামনে দণ্ডায়মান হওয়া তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এই ইবাদত বন্দিগি একজন দায়ের অন্তরকে নরম করে আর তাকে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে জিকিরের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায় ইমাম ইবনুল কাইম রহমাহুল্লাহ তার শিক্ষক ইমাম ইবন তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন প্রতিদিন ফজর সালাতের পর তিনি বের হয়ে যেতেন চলে যেতেন দামাসকাসের সীমান্তবর্তী বিস্তৃত মাঠগুলোতে সেখানে বসে তিনি আল্লাহর নাম নিতেন সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত জিকির করতে থাকতেন আমরা একদিন কৌতূহল মেটাতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন প্রতিদিন এমন করেন জবাবে এমেদ তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ বলেন এটা হলো আমার সকালের নাস্তা আমার আত্মার খাদ্য এটা ছাড়া আমার শরীর অবসন্ন হয়ে যাবে এটাই আমাকে সারা দিনে চলার শক্তি যোগায় যদি সকালে আমি রসদ না পাই তাহলে সারাটা দিন আমি দুর্বল হয়ে থাকব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমেই দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন আর আল্লাহ তালা প্রথম যুগের মুসলিমদের উপরেও এটি ফরজ করে দিয়েছিলেন কেননা তাদেরকে এমন কিছু পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল যা আর কাউকে অতিক্রম করতে হয়নি তাদেরকে যে তীব্র বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা উম্মার পরবর্তী আর কাউকে ভোগ করতে হয়নি এজন্যই তাদেরকে এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তারা ছিলেন ইসলামের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় দল দিন ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর তাদের উপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুতরাং তাদের দৃঢ় হওয়া জরুরি ছিল এই প্রশিক্ষণ যারা লাভ করেছেন তারা সংখ্যায় ছিলেন অল্প একশো রকম কিন্তু এই প্রশিক্ষণ ও তারবিয়া তাদেরকে এমন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করে যে তারা যেখানেই যেতেন সেখানেই প্রভাব বিস্তার করে ফেলতেন মানুষের মনে তৎক্ষণাৎ তাদের ছাপ পড়ত আনসারগণ মুসলিম হয়েছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দাওয়াতে শেষার্ধে কিন্তু যেহেতু মুহাজিররা প্রথম থেকেই তাদের সাথে ছিলেন আনসাররা তাদের সাহচর্যে এসে অনেক কিছু দ্রুত শিখে ফেলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ধরি করে দেন তার মাধ্যমে দুপক্ষই লাভবান হয় আনসাররা মুহাজির কাছ থেকে দিনের আদর্শ ও জ্ঞান লাভ করেন এবং অপরদিকে মুহাজিররা আনসারদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং সামাজিক সহায়তা পান মুহাজিরদের ভেতর এমন একটি আলো ছিল যা দ্বারা চারপাশে সবাই আলোকিত ও প্রভাবিত হতো সুতরাং দাওয়াতের পাথেয় হিসাবে অবশ্যই এই তিনটি শব্দ মনে রাখতে হবে এ খরা কুম কুম ওয়াহি লাভ করার পর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনে শুরু হলো নতুন মিশন সুরা মুদ্দাসিরের আয়াতগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনকে বদলে দেয় এই আয়াতগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে আল্লামা শফি রহমান মোবারক পেরি রহমহল্লাহ তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ আর রাহিকুল মাকতুমে চমৎকার কিছু কথা বলেছেন আমরা সেই কথাগুলোকেই এখানে তুলে ধরছি তিনি বলেছেন সুরা মুদ্দাসিরের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে প্রিয় নবীকে যেসব নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো দৃশ্যত সংক্ষিপ্ত এবং সহজ সরল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব নির্দেশ খুবই সুদূর প্রসারী এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তব জীবনে এসব নির্দেশের কার্যকারিতা ও প্রভাব অসামান্য যথা এক ভয় প্রদর্শন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই নির্দেশের শেষ মঞ্জিল হচ্ছে এই যে বিশ্বে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেসব কাজ হচ্ছে 
তার মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দেয়া সেই ভয় এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে আল্লাহর আজাবের ভয়ে মানুষের মনে মগজে ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হয় দুই রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার শেষ মঞ্জিল হচ্ছে যে আল্লাহর জমিনে শুধুমাত্র তারই শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অটুট থাকবে অন্য কারোর শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকতে দেয়া যাবে না বরং অন্য সব কিছুর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নস্বাদ করে দিতে হবে ফলে আল্লাহর জমিনে একমাত্র তার শ্রেষ্ঠত্ব কর্তৃত্ব ও মহিমাই শুধু প্রকাশ পাবে এবং স্বীকৃত হবে তিন পোশাকের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার শেষ মঞ্জিল হচ্ছে এই যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছু পাক সাফ রাখতে হবে এ অবস্থা এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে যাতে করে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যায় এটা শুধুমাত্র তারই হৃদায়াত ও নূরের দ্বারা সম্ভব হতে পারে উল্লিখিত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের পর অন্তর আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাই অন্তরে জাগ্রত হবে এর ফলে সমগ্র বিশ্বের মানুষ বিরোধিতা বা আনুগত্যে তার কাছাকাছি থাকবে তিনি হবেন সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু চার কারো প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ করার পর অধিক বিনিময় প্রত্যাশা না করার মঞ্জিল হচ্ছে যে নিজের কাজকর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা যাবে না বেশি গুরুত্ব দেয়া যাবে না বরং একটির পর অন্য কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যেতে হবে বড় রকমের ত্যাগ ও কোরবানি করেও সেটাকে তুচ্ছ মনে করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ এবং তার সামনে জবাবদিহির ভয়ের অনুভূতির সামনে নিজের চেষ্টা সাধনাকে ক্ষুদ্র ও সামান্য মনে করতে হবে পাঁচ শেষ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত কাজ শুরু হওয়ার পর শত্রুরা বিরোধিতা হাসি ছাট্টা উপহাস বিদ্রুপ ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেবে এবং প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং তার সঙ্গীদের হত্যা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে তাকে এসব কিছুর মোকাবেলা করতে হবে এমত অবস্থায় তাকে দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই ধৈর্য মনে শান্তির জন্য নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার দিনের প্রচার প্রসারের জন্য কেননা আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালি রব্বিকা ফাজবির অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধারণ করবে দাওয়াতের এই গোপন পর্যায়ে স্থায়ী হয়েছিল প্রায় তিন বছর যে মানুষগুলোর মন ছিল পরিষ্কার স্বচ্ছ ক্লেদমুক্ত সেই মানুষগুলোকেই মূলত রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম অ্যাপ্রোচ করেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম দাওয়াতকে তারা সহজে গ্রহণ করেছিলেন কোনো ধরনের সংঘাত বা বাড়াবাড়ি হয়নি রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম তাদের সাথে গোপনে দেখা করতেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এই সময়টা ছিল ন মুসলিমদের ইমানকে গড়ে নেয়ার সময় সময়টা ছিল জাহিলিয়াদের কলুষতা থেকে নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেয়ার সময় গোপন দাওয়াতের এই পর্যায় নিয়ে তেমন বর্ণনা ইতিহাসের বইগুলোতে নেই যেই বর্ণনাগুলো আছে সেখান থেকে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ্য এক আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের তাও হেইদের শিক্ষা দিয়েছেন এই সময়টায় তারা ইমান ও ইমানের বাস্তবতাকে বুঝতে শিখেছেন তারা দুনিয়ার জীবনের নশ্বরতাকে উপলব্ধি করেছেন তারা বুঝেছেন আখিরাতের জীবনই আসল জীবন তারা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জেনেছেন তারা খুবই সাধারণ কিন্তু সবচেয়ে মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো শিক্ষা লাভ করেছেন দুই তারা জাহিলিয়াতের প্রকৃতি ও বাস্তবতাকে বুঝেছেন তারা মূর্তি পূজা এবং অন্যান্য জাহিলি আদর্শ ও প্রথাগুলোকে বর্জন করার শিক্ষা লাভ করেছেন তারা ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে পার্থক্য করতে শিখেছেন তারা জেনেছেন ইসলাম হল একমাত্র সত্য ও গ্রহণযোগ্য দিন এবং ইসলাম ছাড়া বাকি সকল আদর্শ ও ধর্ম হল মিথ্যা ও বাতিল ইসলাম মানে কেবল আল্লাহর উপর ইমান আনা নয় বরং অন্য সকল ইলাহকে বর্জন করা সত্যি বলতে সমস্ত বাতিল মাহবুদ আর তাগুদকে আগে অস্বীকার করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারপর আল্লাহর ওপর ইমান আনাই হল সত্যিকারের ইমান এই বিষয়গুলোকে সাহাবিরা বুঝতে শিখেছিলেন এবং সেভাবেই নিজেদেরকে গড়ে তুলেছিলেন তিন ইসলাম হলো এমন এক আদর্শ যা মিথ্যার সাথে সংঘাতে জড়াবেই তাই জাহিলিয়াতি সমাজের দরজায় যখন ইসলামের দাওয়া করা নারে তার পরবর্তী পরিণতি হচ্ছে একটি সংঘাত একটি আদর্শিক যুদ্ধ প্রতিটি নবীর ক্ষেত্রেই এমনটি হয়েছে নবীকে ও তার অনুসারীদেরকে কঠিন সময় পার করতে হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ নেই কারণ তিনি পূর্ববর্তী নবীদের পথই অনুসরণ করতে যাচ্ছেন আর তাই এই কঠিন সময়ে এই ফিতনাকে মোকাবেলা করার জন্য একটি প্রস্তুতি দরকার দরকার নিজেকে শক্তভাবে গড়ে তোলা 
দাওয়াতের এই গোপন পর্যায়ে সেটি হয়েছিল এই পর্যায় ছিল পরবর্তী সময়ের জন্য মুসলিমদের একটি প্রস্তুতি ওয়ার্ম আপ চার এই সময়টি ছিল ইমানদারদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠার সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমদের মাঝে একটি কমিউনিটি তৈরি হয়েছিল যার ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল ইমান তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা ও সৌহার্দের একটি বন্ধন গড়ে ওঠে এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করছি অগ্রগামী মুসলিমদের নিয়ে আর সাবেকুন ওয়াল আউালুন আমরা আগেই বলেছি প্রথম দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি কাজ সীমাবদ্ধ ছিল তার কাছের মানুষদের মধ্যে আর এই কাছের মানুষরা পরবর্তীতে হয়েছেন এক একজন লেজেন্ড আমরা এই পর্বে মূলত আলোচনা করব ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের নিয়ে যারা একদম শুরুতে মুসলিম হয়েছেন ইসলামের দাওয়া তখনও গোপন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এই সময়ে যারা মুসলিম হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা খুব কম হলেও ইমানের দিক থেকে এক একজন ছিলেন আকাশ ছোঁয়া আজকের পর্বটা তাদের নিয়েই আলোচনা সুবিধার্থে আমরা সাহাবিদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম ভাগে আছেন খাদিজা আলী জাইদ আবু বকর রাদিয়াল্লা আনহুম যারা মুসলিম হয়েছেন সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাতে এই দলে আরও আছেন উসমান ইবেন আফফান আব্দুর রহমান ইবেন আউফ সাদ ইবেন আবি বক্কাস তালহা ইবেন ওবায়দুল্লাহ জুবাইর ইবনুল্লা ওয়াম রাদিয়াল্লা আনহুম তাদের প্রত্যেকে আবু বকরের হাতে মুসলিম হয়েছেন এই পাঁচজন সম্পর্কে জানা যায় আবু বকর রাদিয়াল্লা আনহুর বাসায় তাদের প্রত্যেকের যাওয়া আসা ছিল এবং সম্পর্ক ভালো ছিল এই পাঁচজনের মাঝে উসমান ছাড়া প্রত্যেকের বয়স ছিল বিশের নিচে অর্থাৎ সবাই ছিলেন তরুণ দ্বিতীয় দলে সাহাবিদের মধ্যে যারা বেশি পরিচিত তারা হলেন আবু উবাইদা ইবন আল জাররা আবু সালামা আরকাম ইবেন আবি আল আরকাম উসমান ইবেন মাজউন এবং তার দুই ছেলে সাইদ বিন জাহিদ ও তার স্ত্রী ফাতিমা বিন তেখাত্তাব যিনি ছিলেন উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুর বোন খাব্বা বিবিন আরাত এবং আবু বকরের মেয়ে আসমা বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুম তৃতীয় দলে আছেন ওমায়ের ইবেন আল আক্কাস আইয়াস ইবেন আর রাবিয়া আবদুল্লাহ ইবেন জাহাস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাজিন জাফর ইবেন আবিদ আলিম এবং তার স্ত্রী আসমা বিন উমাইস বিলাল ইবেন রাবাহ ইয়াসির ও তার স্ত্রী সুমাইয়া এবং তার ছেলে আম্মার ইবেন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুম এই দলে অনেকেই ছিলেন সেসব সাহাবা যারা হয়তো দাস ছিলেন কিংবা সামাজিক স্ট্যাটাসের বিবেচনায় খুব একটা উঁচু মর্যাদা ছিলেন না ওমার এবং হামজা রাদিয়াল্লাহ আনহুমা এই দুজন খুবই বিখ্যাত সাহাবি তবে তারা কিছুটা দেরিতে মুসলিম হয়েছিলেন কিন্তু তাদের ইমান আর আমলের কারণে পরবর্তীতে অনেক এগিয়ে যান মক্কার প্রথম কয়েক বছরে খুব অল্প হাতে গোনা মানুষ মুসলিম হয়েছিল সংখ্যাটা চল্লিশ থেকে কিছুটা বেশি আমরা এখানে সবার নাম উল্লেখ করিনি ইসলামের সমালোচক এবং ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামকে হেও করার জন্য প্রায় বলে থাকে প্রথম যুগে রাসুল্লাহর অনুসারীদের প্রায় সবাই ছিলেন গরিব দাস অসহায় পেটের দায়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু এই চল্লিশ জনের লিস্ট যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব প্রথম যুগের মুসলিমদের মাঝে আব্দুর রহমান ইবিন আউফের মতো ব্যবসায়ী যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন বিলালের মতো দাস উসমানের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোরাইশি যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবিন মাসুদের মতো অকুরাইশি মুসাহাব ইবিন ওমায়ের মতো সেলিব্রিটি সাহাবি যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন সাঈদ ইবিন জাহিদের মতো সাদা সিদে সাহাবি বয়স্ক তরুণ পুরুষ নারী আরব অনারব সাদা কালো দাস স্বাধীন ধনী গরিব সব শ্রেণী ধরন ও ব্যক্তিত্বের মাঝে ইসলাম স্থান করে নেয় এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে প্রথম যুগের মুসলিমদের মাঝে তরুণদের ছড়াছড়ি ইতিহাস থেকে দেখা যায় তরুণরা সত্যকে আপন করে নিতে বেশি আগ্রহী থাকে তাই তারাই সাধারণত নবীদের প্রতি সর্বাগ্রে ইমান আনে মুসাল্লা ইসলামের প্রতি যারা ইমান এনেছে তারা ছিল তরুণ ইস আলা ইসলামের পাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারাও ছিল তরুণ ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম তরুণ বয়সেই তার সমাজকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের বেশিরভাগ ছিল তরুণ তাদের বেশিরভাগের বয়স ছিল বিশেরও কম তরুণরা সহজেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে উৎসাহী থাকে যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা সাধারণত সমাজে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় থাকে তাদের পরিবার আছে স্ত্রী সন্তানদের প্রতি তাদের মায়া কাজ করে তাই তারা ঝামেলায় জড়াতে চায় না সত্যকে গ্রহণ করতে গেলে অনেক বাধা বিপত্তি আসে তারা সেসব বাধা বিপত্তি নিজের গায়ে নিতে চায় না যতক্ষণ তারা আরামে আছে তাদের পরিবার সুখে আছে তারা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে চায় না বরং তারা কর জোরে বেঁচে থাকবে কিন্তু সত্যের জন্য কিছু ছাড়বে না আর যারা ত্যাগ স্বীকার করে সামনে এগিয়ে যেতে চায় তারা হচ্ছে যুবক 
খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যা আমরা আগে আলোচনা করেছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের পরিবারের প্রত্যেকে একদম শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে খাদিজা ছাড়া আরও ছিলেন তার চার কন্যা জাইনাব উম্মে কুলসুম ফাতিমা এবং রুকাইয়া তার ঘরে আরও ছিলেন পালক পুত্র জাইদ ইবেন হারিসা এবং চাচাতো ভাই আলী ইবেন আবিদ আলিব তারা প্রত্যেকে হলেন অগ্রগামী মুসলিম উল্লিখিত প্রত্যেকে সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন নারীদের মধ্যে খাদিজা যে সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে বিতর্ক না থাকলেও ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষকে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে বিতর্ক আছে কেউ বলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কেউ বলেন আলী ইবেন আবিদ আলিব রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবেন হাজার আল্লাহ স্কালানি এই মতবিরতি সমাধানের চেষ্টা করেন তার মতে ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কেননা আলী ইবেন আবিদ আলিব বড়ই হয়েছেন নবুয়তের ঘরে তিনি মক্কার কুরাইসদের ধর্ম গ্রহণই করেননি ছোটবেলা থেকেই তিনি মুসলিম হিসেবে বড় হয়েছেন তাই তার অমুসলিম অবস্থা থেকে মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই আসে না আবার অন্যভাবে বলা যায় ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দাস হলেন জায়েদ ইবেন হারিসা ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হলেন আলী ইবেন আবিদ আলিব এবং ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তবে এটা জেনে রাখা ভালো কে কার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এগুলো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয় কাজেই এই মতগুলোকে বা বর্ণনাগুলোকে অ্যাপসলুট হিসেবে গ্রহণ না করাই উত্তম তবে তারা যে সবাই শুরুর দিকে এবং কাছাকাছি সময়ে মুসলিম হয়েছেন সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই খাদিজার ব্যাপারে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি তিনি শুধু প্রথম মুসলিমই নন তিনিই সর্বপ্রথম রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের মুখে কোরআন শোনা মুসলিম তিনি সবার আগে শিখেছেন কিভাবে সালাদ আদায় করতে হয় রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের উপর প্রথম ফরজ দায়িত্ব ছিল তাওহিদে বিশ্বাস করা আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল সালাদ আদায় করা তিনি খাদিজাকে সাথে নিয়ে একসাথে সালাদ আদায় করেছেন এ ব্যাপারে কিছু বর্ণনা আছে আলবিদায় ওয়ান নিহায়াতে জিব্রিল রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামকে শিখিয়েছেন কিভাবে অজু করতে হয় এরপর জিব্রিল ইমামতি করলেন এবং তার নেতৃত্বে রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লাম সালাত আদায় করেছেন এরপর রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লাম একই কাজ রিপিট করেছেন তার স্ত্রী খাদিজার সাথে তিনি তাকে দেখিয়েছেন কিভাবে অজু করতে হয় এরপর তিনি ইমাম হিসেবে সালাত আদায় করেছেন এবং খাদিজা একই সাথে সালাত আদায় করেছেন আর এই সালাত আদায়ের ঘটনা থেকেই আলির ইসলাম গ্রহণের সূত্রপাত ঘটনাটি ইবেন কাসির রাহিমাহুল্লাহ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেছেন তিনি বর্ণনা করেন ইবেন ইসহাক বলেন ওই ঘটনার একদিন পর হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তার নিকট আসেন তখন রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লাম ও খাদিজা নামাজ আদায় করছিলেন আলী রাদিয়াল্লাহ বললেন আপনারা এ কী করছেন রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম বললেন এটি আল্লাহর দিন তার নিজের জন্য এই দিনকে তিনি মনোনীত করেছেন এবং দিন সহকারে তিনি রসুলগণকে প্রেরণ করেছেন আমি তখন তোমাকে একক ও লা শরিক আল্লাহর দিকে এবং তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি আমি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি লাত ও উজ্জা প্রতিমা পরিত্যাগ করতে হজরত আলী বললেন এটি তো এমন একটি বিষয় যা ইতপূর্বে আমি কখনো শুনিনি আমার পিতা আবু তালিবের সাথে আলোচনা না করে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষিত হওয়ার পূর্বে আবু তালিবের নিকট এই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশিত হোক তা রাসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লাম সমীচীন মনে করলেন না তাই হজরত আলীকে বললেন হে আলী তুমি যদি এখনই ইসলাম গ্রহণ না করো তবে আপাতত বিষয়টি গোপন রাখো কাউকে বলো না হজরত আলী ওই রাত অপেক্ষা করলেন এরপর আল্লাহ তালা হজরত আলী রাদুল্লাহ আনহুর অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন ভোরবেলা তিনি রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের নিকটে গেলেন এবং বললেন আপনি আমার নিকট কি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লাম বললেন প্রস্তাবটি এই তুমি সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই তিনি একক তার কোনো শরিক নেই আর তুমি লাত ও উজ্জা প্রতিমাকে পরিত্যাগ করবে এবং সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে আলী রাদুল্লাহ আনহু তাই করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন তবে পিতা আবু তালিবের ভয়ে তিনি রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লামের নিকট যাতায়াত করতেন না তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তখনকার মতো তিনি গোপনই রাখলেন ইতোমধ্যে জায়েদ এবেন হারিসা ইসলাম গ্রহণ করলেন তারা এভাবে প্রায় এক মাস কাটালো মাঝে মাঝে হজরত আলী রাদুল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের নিকটে আসতেন হজরত আলী রাদুল্লাহ আনহুর প্রতি আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ ছিল এই যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের তত্ত্বাবধানে ছিলেন আলী রাদুল্লাহ আনহু আবু তালিবের কাছে তার ইসলাম গ্রহণের খবর খুব বেশি দিন গোপন রাখতে পারেননি একদিন 
আবু তালিব দেখলেন তার ছেলে আলী তার ভাতিজার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে সালাদ আদায় করছে তখন তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ভাতিজা তুমি কোন দিনের অনুসরণ করছো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উত্তর দিলেন এটা হচ্ছে আল্লাহর দিন তার ফেরেস্তাদের দিন তার রসুলদের দিন এবং ইব্রাহিমের দিন আল্লাহ আমাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন মানুষের কাছে চাচা আপনি আমার আহ্বানের একজন হকদার আপনার উচিত এই ডাকে সাড়া দেওয়া এবং আমাকে সাহায্য করা তখন আবু তালিব উত্তর দিলেন ভাতিজা আমি আমার বাপ দাদার দিন এবং তাদের পথ ছেড়ে দিতে পারি না তবে যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই বলে আবু তালিব তার ছেলে আলীকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন ধর্মের অনুসরণ করছো আলী উত্তর দিলেন আমি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি তার রসুলের উপর ইমান এনেছি এবং তিনি যা কিছু এনেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি আবু তালিব তখন তার ছেলেকে বললেন সে তোমাকে ভালোর দিকেই ডাকছে কাজেই তার অনুসরণ করো আলী ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ঘরের মানুষ আপন মানুষ সব কাজে সহযোগী তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই রসুল্লাহর সাথে ছিলেন কারণ রসুল্লাহর চাচা আবু তালিবের কষ্ট লাঘব করার জন্য তার এক ছেলেকে নিজের কাছে রেখেছিলেন আর সেই ছেলে হলেন আলী যুবক হবার পর আলী হয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সবচেয়ে আদরের মেয়ে ফাতিমার স্বামী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নবত চুরে তিনি ছিলেন এক বীর যোদ্ধা একাধিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন তবে তার সবচেয়ে বড় সম্মান তিনি লাভ করেন খাইবারের যুদ্ধে মুসলিমরা একটি দুর্গ জয় করতে খুব হিমশিম খাচ্ছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আগামীকাল আমি একজনকে পতাকা দান করব যার জন্যে আল্লাহ দুর্গের দরজা খুলে দেবেন সে আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তার রসুলও তাকে ভালোবাসে এই পতাকা পরদিন সকালে তুলে দেয়া হলো আলীর হাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজ মুখে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আলী আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালোবাসেন আর আল্লাহ ও তার রসুলও আলীকে ভালোবাসেন এর থেকে মর্যাদার আর কি হতে পারে নবম হিজড়িতে আলী আমিরুল হজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আলীর ব্যাপারে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আর একটি কথা না বললেই নয় তাবুকে যুদ্ধে যাওয়ার আগে যখন মুনাফিকরা আলীর ব্যাপারে আজে বাজে কথা ছড়াতে লাগলো তখন তাকে রসুল্লাহ বললেন মুসার কাছে হারুন যেমন আমার কাছে তুমিও তেমন এটাও ছিল আলীর জীবনে পাওয়া একটা বড় মর্যাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ইন্তেকালের পর তাকে গোসল দিয়েছেন আলী আবু বকর আর ওমারের সময় তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি আর তৃতীয় খলিফা উসমানের বিদ্রোহীদের দমনে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আলী আর এটা আমরা সবাই জানি আলী হলেন খোলাফায় রাশেদিন অর্থাৎ সঠিক পথপ্রাপ্ত বা নবুয়তের তরিকায় যারা খিলাফত পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে চতুর্থ আলোচনা করা যাক জায়েদ এবং হারিসার মর্যাদা জায়েদ আল্লাহ রসুল ঘরের একজন প্রিয় সদস্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর একটিও তার বাদ যায়নি প্রথম দিকের মুহাজিরদের একজন হলেন জায়েদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম আর আবু বকরের পরিবারের সাথে নিজ পরিবারকে মক্কা থেকে নিরাপদে মদিনায় নিয়ে আসার কাজটিও করেন এই জায়েদ একাধিক সামরিক অভিযানের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তবে জায়েদের একটি অনন্য মর্যাদা হল তিনি হলেন একমাত্র সাহাবি যার কথা আল্লাহ তালা কোরআনে নাম ধরে উল্লেখ করেছেন আর কারো ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি এখন আসা যাক আবু বকরের মর্যাদা নিয়ে আবু বকরের মর্যাদা নিয়ে বলতে গেলে সত্যি বলতে একটি আলাদা লেকচার সিরিজ প্রয়োজন আমরা খুবই সংক্ষেপে তার অবস্থান ও মর্যাদা নিয়ে এই পর্বে কথা বলব আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আসলে কেমন ছিলেন সেটা বোঝার জন্য সম্ভবত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর একটি কথাই যথেষ্ট আলী বলেছিলেন আবু বকর ছিলেন সব কিছুতে প্রথম আবু বকর সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন সাহাবিদের মধ্যে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবীদের পরে আবু বকর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম পুরো উম্মার ইমান থেকে এক আবু বকরের ইমান বেশি তার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আহলুসুন্নার আলিমরা একমত তিনি ইমান এবং আমলে সব কিছুতে ছাড়িয়ে গেছেন যে তালিকায় খোঁজ করা হোক না কেন আবু বকরের নাম সবার আগে আসতে বাধ্য এই প্রসঙ্গে একটি মজার হাদিস উল্লেখ না করলেই নয় ঘটনাটা সালাতুল ফজরের পরে আমরা জানি ফজরের পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে বসতেন একদিন ফজরের পর তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আজকে কে জানাজা পড়েছ ওমর বিন খাত্তা বললেন আমরা তো মাত্র আমাদের দিন শুরু করলাম তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন সাদাকে দিয়েছে কে ওমর বিন খাত্তা বললেন আমরা তো মাত্র আমাদের দিন শুরু করলাম কিন্তু আবু বাকর সিদ্দিক বললেন আমি শুনেছিলাম আব্দুর রহমান ইবেন আউফ নাকি অসুস্থ তাই মসজিদে আসার আগে আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম 
যখনই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন আবু বকর বলতেন আমি করেছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যদি এই আমলগুলো কোনো ব্যক্তির মাঝে সন্নিবেশিত হয় সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আবু বকর ছিলেন আবু বকর উম্মার আর কোন সদস্য তার ধারে কাছে নেই তিনি একাই অনেক দাসমুক্ত করেছেন এবং তাদের আজাদ করে দিতেন তিনি ছিলেন কোরাইশদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি কোরাইশদের ইন্টেলেকচুয়াল সার্কেলে তার বেশ কদর ছিল কারণ হলো জিনিওলজি বা নসবনামা নিয়ে তার মতো গভীর জ্ঞান আর কারো ছিল না আর সে সময় নসবনামার কেমন গুরুত্ব ছিল তা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি শুধু জ্ঞান নয় তার চরিত্র তার ব্যক্তিত্বের কারণেও তিনি ছিলেন খুবই পছন্দনীয় একজন মানুষ আল্লাহ রাস্তায় সম্পদ দান করার জন্য তিনি অনেক নন্দিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী লোকদের একজন ব্যবসা বুঝতেন এবং ব্যবসা করে পাওয়া সম্পদ তিনি ইসলামের উপকারে ব্যয় করে দিয়েছিলেন তার সব সম্পদ জ্ঞান ঢেলে দিয়েছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের সেবায় তিনি ছিলেন ইসলামের একজন মিশনারি আর এ কারণেই তাকে বলা হয় সিদ্দিক তিনি ছিলেন মুমিন পুরুষদের মধ্যে প্রথম জন সিদ্দিক মানে যে বিশ্বাস করেছে আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটা কেমন ছিল বলা হয়ে থাকে ইসলাম গ্রহণের সময়ে প্রত্যেকেই অন্তত মুহূর্তের জন্য হলেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে থমকে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয়বারের জন্য হলেও ভেবেছে কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি যখনই তার সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয় তিনি সেটার সাথে সাথে গ্রহণ করেন তাকে ইসলামের গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি তিনি ছিলেন সেই স্বাধীন পুরুষ যিনি সর্বাগ্রে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ রসুল হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মিরাজের ঘটনায় সর্বপ্রথম বিশ্ব স্থাপন করেন তিনি হলেন সেই মুসলিম যিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের হিজরতের বিপদ সংকুল সময় তাকে সঙ্গ দিয়েছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি আপন তা নিয়ে একটি হাদিস আছে আবু দরদা বর্ণনা করেন একবার আবু বকর এবং উমারের মধ্যে ঝগড়া হয় এই দুজন ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের সবচেয়ে কাছের মানুষ তার উপদেষ্টা আলী বিন আবিদ আলী বলেন আমি দেখেছি রসুল যখনই কোথাও যেতেন আবু বকর ও উমারকে সাথে করে যেতেন কোথাও থেকে আসলে তাদের সাথে করে আসতেন যখন তিনি বসতেন তার এক পাশে থাকত আবু বকর আর আরেক পাশে উমার সবার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও আবু বকরের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের বিশেষ কিছু ছিল যা অন্যদের জন্য ছিল না একবার যখন আবু বকর সাথে ওমারের ঝগড়া হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ তোমাদের নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বলেছিলে আপনি মিথ্যা বলছেন কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রম ছিল আবু বকর সে আমাকে বলেছিল আপনি সত্য বলছেন সে নিজেকে ও তার ভাগ্যকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল এর পরেও কি তোমরা আমার এই বন্ধুকে শান্তিতে থাকতে দেবে না দেবে না শান্তিতে থাকতে এই কথার পর কোনো দিন ওমার রাজ আল্লাহ আবু বকরের সাথে আর লাগতে যাননি আবু বকরের ব্যাপারে নবীজির একটি কথা দিয়ে আবু বকরের প্রসঙ্গে আমরা ইতি টানতে পারি নবীজি বলেছিলেন আল্লাহ আমাকে খলিল হিসেবে পছন্দ করেছেন কিন্তু আমার যদি কাউকে খলিল হিসেবে বাছাই করার সুযোগ থাকত তাহলে আমি আবু বকরকেই বেছে নিতাম আবু বকর হলেন একমাত্র ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তালা সরাসরি সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনে কোরআনের সেই আয়াতটি হল যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো তবে মনে রেখো আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল তিনি ছিলেন দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন সুর আত্মবা আয়াত চল্লিশ এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ইজ ইয়াকুল উলি সিবিহি অর্থাৎ সে তার সাহাবি বা সঙ্গীকে বলেছিল অর্থাৎ কোরআনে আবু বকর হচ্ছেন একমাত্র সাহাবি যাকে স্বয়ং আল্লাহ সাহাবি বলে ডেকেছেন সাহাবিদের দ্বিতীয় ব্যাচ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আলোচনার সাথেই চলে আসে আরও বেশ কিছু নাম যাদেরকে আমরা ইমানদারদের দ্বিতীয় ব্যাচ হিসেবে ধরতে পারি কারণ দ্বিতীয় ব্যাচের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবু বকরের হাতে আমরা অন্তত পাঁচজন সাহাবির কথা জানি যারা আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মজার বিষয় হলো এই পাঁচ সাহাবির প্রত্যেকে হচ্ছেন আশারা মোবাশারার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সেরা দশ সাহাবির অন্তর্ভুক্ত আমরা জানি একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম দশ সাহাবির নাম একা ধারে উল্লেখ করেছেন যারা জান্নাতে যাবেন যদিও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম আরও অনেক সাহাবিকেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন কিন্তু এই দশ জনের নাম একসাথে উল্লেখ করেছেন এবং তারা হলেন সাহাবিদের মাঝে সেরা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবিন আউফ আন আব্দুর রহমান ইবিন আউফ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম 
Abu Bakr fil Jannah wa Umar fil Jannah wa Uthman fil Jannah wa Aliun fil Jannah wa Talha fil Jannah wa Zubair fil Jannah wa Abdul Rahman ibn Auf fil Jannah wa Sa'ad fil Jannah wa Sa'id fil Jannah wa Abu Ubaida ibn Jarrah fil Jannah উল্লেখিত দশ জনের মধ্যে আবু বকর ছাড়া বাকি নয় জনের মধ্যে পাঁচ জনই ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবু বকরের হাতে তারা হলেন উসমান তালহা আজ জুবায়ের আব্দুর রহমান ইবেন আউফ এবং সাদ ইবেন আবি বাক্কাস রাদি আল্লাহ আনহুম শুরু করা যাক উসমান ইবেন আফফানকে দিয়ে তিনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন আবু বকর যখন উসমানকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন তখন তার বয়স ছিল চৌত্রিশ এবং তখন তিনি একদমই কোনো দ্বিধাধন্দে ভোগেননি বরং তৎক্ষণাৎ আবু বকরের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিলেন এজন্য তিনি প্রথম মুসলিমদের একজন যার ব্যাপারে ইবেন ইসহাক বলেন আবু বকর আলী এবং জাইদের পর মুসলিম হন উসমান অর্থাৎ তিনি চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ হয়তো তার দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করেন একটা ঘটনার কারণে তারা সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বললেন যখন তিনি তালহাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন তখন আবু বকর তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন এবং ইসলামের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন এবং ওয়াদা করেছিলেন যে আল্লাহ এর জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তারা তাকে বিশ্বাস করেছিল উসমান আল্লাহ রসুলকে বললেন হে আল্লাহ রসুল আমি কিছুদিন আগে সিরিয়া থেকে ফিরেছি যখন আমরা মাআন এবং আল জারকার মাঝামাঝে ছিলাম এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন আমি একটা আওয়াজ শুনতে পাই সেটা বলে হে ঘুমন্ত লোকেরা ওঠো আহমাদ মক্কায় আবির্ভূত হয়েছে অতপর আমরা আসলাম এবং আপনার ব্যাপারে শুনলাম উসমান রাজিয়াল্লাহ আনহুর মর্যাদা একটু আগেই বলেছি উসমান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স চৌত্রিশ উসমান সম্পর্কে আমরা সবাই জানি তিনি ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের দুই কন্যাকে তিনি বিয়ে করেছেন প্রথমে রুকাইয়া রাজিয়াল্লাহ আনহা এরপর রুকাইয়া মারা গেলে তখন উম্মে কুলসুম রাজিয়াল্লাহ আনহাকে বিয়ে করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছিলেন উম্মে কুলসুম রাজিয়াল্লাহ আনহা মারা যাওয়ার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছিলেন যদি আমার একশো কন্যা থাকত তাহলে আমি তাদের সবাইকে এক এক করে উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম লাজুক এবং আত্মমর্যাদার কারণে উসমান ছিলেন সুপরিচিত তিনি ছিলেন আবি সিনিয়র হিজরতকারীদের প্রথম দলটির একটি সদস্য যদিও তিনি পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে মক্কায় ফিরে আসেন বদর ছাড়া সব কটি যুদ্ধেই তিনি অংশ নেন তবে তার সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে তাবুকের যুদ্ধে তিনি তাবুক যুদ্ধে যে পরিমাণ অর্থ দান করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন উসমান ভবিষ্যতে যাই করুক তার কোনো ক্ষতি হবে না তাবুকে সেই দিনে উসমান এত বেশি দান করেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে তিনি যাই কুচি করুন না কেন আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন হুদাইবিয়ার ঘটনায় উসমানের মৃত্যুর খবরের গুজবকে কেন্দ্র করেই বায়াতুর হৃদয়ানের ঘটনা ঘটেছিল আর সেই বায়াতে সবার বায়াত গ্রহণ শেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজের এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে বলেছিলেন এটা হলো উসমানের হাত নিঃসন্দেহে উসমানের জন্য এ এক বিশেষ সম্মাননা সাদ ইবিন আবি ওয়াক্কাস ইসলাম গ্রহণের সময় সাদের বয়স ছিল ষোলো আমাদের জন্য মর্যাদার শিক্ষা আছে সাদ ইবিন আবি ওয়াক্কাসের দৃষ্টান্তে তার মা তাকে বলেছিলেন তুমি কি তোমার বাপ দাদা পূর্বপুরুষের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে যদি তুমি তাই করো তোমার মত তুমি না বদলাও তাহলে জেনে রাখো আমি মরে যাব কিন্তু খাব না পানীয় পান করব না ছায়ার মধ্যেও বসব না আমি মারা গেলে তুমি অনেক কষ্ট পেয়ে মরবে কেননা আমার এই মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী সাদ ইবেন আবি ওয়াক্কাস ছিলেন খুবই মাতৃভক্ত আর দায়িত্ববান সন্তান প্রথমে তিনি মাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল না হওয়ায় ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন মাকে বললেন মা বসুন আপনার সাথে কিছু কথা আছে আপনি ভালো করে জানেন আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিয়ে সবাই প্রশংসা করে আর আপনি এটাও জানেন আমি আপনার প্রতি কতটা দায়িত্ববান কিন্তু একটা কথা জেনে রাখেন আপনার যদি একশোটা রুহ থাকে এবং সেগুলো একটার পর একটা বের হতে থাকে আর এদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় যদি হয়ে থাকে আমার দিন ত্যাগ তবুও আমি আমার দিন ত্যাগ করব না কাজেই ঘরের ভেতরে আসুন এবং কিছু মুখে দিন সাদের মাঝে দৃঢ়তা দেখে সাদের মা আশা ছেড়ে দেন খাবার পানি মুখে দেন সাদ হলেন সেই মুসলিম যিনি ইসলামের জন্য প্রথম তীর ছোড়েন তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা একজন মিলিটারি কমান্ডার তবে তার সবচেয়ে বড় সম্মাননা জোটে ওহুদের যুদ্ধে চমৎকার পারফরমেন্সের কারণে সেদিন তিনি ছিলেন সেই ছোট্ট দলের একজন সদস্য 
যারা সরাসরি রসুল্লাহকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল শত্রুরা যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে ঘিরে ধরে তখন তিনি তীরের পর তীর ছুঁড়ে শত্রুদের প্রতিহত করেন আল্লাহ রসুল তখন বলে ওঠেন এরমি সাদ ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি অর্থাৎ তীর ছোড়ো সাদ আমার বাবা মা তোমার জন্য কুরবান হোক এই কথাটির অর্থ হচ্ছে এমন যদি আমি পারতাম তোমার সম্মানে আমার বাবা মাকেও উৎসর্গ করতাম বাংলায় আমরা অনেকটা এভাবে বলে থাকি তোমার জন্য আমি নিজের জান দিতে রাজি বা তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি কথাটা কিছুটা ওরকম আরবিতে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার জন্য ফিদাক আবি ওয়া উম্মি এই কথাটি ব্যবহৃত হয় তলহা ইবেন উবাইদুল্লাহ তলহা ইবেন উবাইদুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি আমরা শুনব আসহাবে রাসুলের জীবন কথা থেকে বইটি লেখক মোহাম্মদ আব্দুল মাহবুদ তালহার ইসলাম গ্রহণের প্রসঙ্গে বলেন হজরত তালহা ইসলামের সূচনা পর্বেই মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ ওয়ানহর দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন জাহেলি যুগে আবু বকরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটা বেশ চমকপ্রদ তিনি গেছেন কোরাইশদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়ায় তারা যখন বাসরা শহরে পৌঁছলেন দলের অন্যান্য কোরাইশ ব্যবসায়ীরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারের বিভিন্ন স্থানে কেনা বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে তিনি বাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যা তাল হার জীবনের মোর ঘুরিয়ে দিল তিনি বলেন আমি তখন বাসরার বাজারে একজন খ্রিস্টান পাদ্রিকে ঘোষণা করতে শুনলাম ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আপনারা এই বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোনো লোক আছে কি না আমি নিকটে ছিলাম দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললাম হ্যাঁ আমি মক্কার লোক তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে আহমাদ কি আত্মপ্রকাশ করেছেন বললাম কোন আহমাদ বললেন আবদুল্লাহ এবডেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এটা সেই মাস তিনি হবেন শেষ নবী মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন যুবক খুব তাড়াতাড়ি তোমার তার কাছে যাওয়া উচিত তালহা বলেন তার এ কথা আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করল আমি আমার কাফিলা ফেলে রেখে বাহনে সাওয়ার হলাম বাড়িতে পৌঁছেই পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম আমার যাওয়ার পর মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি তারা বলল হ্যাঁ মোহাম্মদ ইবেন আবদুল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে এবং আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তার অনুসারী হয়েছে তালহা বলেন আমি আবু বকর কাছে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম এ কথা কি সত্যি যে মোহাম্মদ নবুয়াত দাবি করেছেন এবং আপনি তার অনুসারী হয়েছেন তিনি বললেন হ্যাঁ তারপর তিনি আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন আমি তখন খ্রিস্টান পাত্রীর ঘটনা তার কাছে খুলে বললাম অতপর তিনি আমাকে সঙ্গে করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন আমি সেখানে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট পাদ্রীর কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম শুনে তিনি দারুণ খুশি হলেন এভাবে আমি হলাম আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি তালহা সবচেয়ে বড় কাজটি করে দেখিয়েছেন অহুদের দিনে তার বীরত্ব দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন জান্নাত তালহার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে আবু বকর বলতেন অহুদের দিন ছিল তলহার দিন উহুদের সেই দিনে তালহা নিজের গায়ে অন্তত পঁয়ত্রিশটি আঘাত সয়ে নেন শুধুমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বাঁচানোর জন্য তীরের আঘাতে তার ডান হাতটি প্যারালাইজ হয়ে যায় তালহার সম্মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছিলেন যদি কেউ জমিনের বুকে কোনো জীবিত শহীদকে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায় সে যেন তালহাকে দেখে নেয় আজ জুবাইর ইবনাল আওয়াম আজ জুবাইর ইবনাল আওয়াম ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ফুপু সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আবার একই সাথে উম্মুল মুমিনীন আয়শার বোন আসমা বিনতে আবু বকরের স্বামী অর্থাৎ আজ জুবাইর ইবনুল আওয়াম ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ফুপাত ভাই এবং একই সাথে ভাইরা জুবাইর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ষোলো বদর এবং অহুদ দুই যুদ্ধেই তার সাহসিকতার দৃষ্টান্ত রয়েছে যা আমরা ইনশাল্লাহ যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনায় আলোচনা করব মক্কা অভিযানে তিনি পতাকা বাহনের সম্মান লাভ করেছিলেন আবু বকর ওমার ও ওসমানের সময়ে তিনি অনেকগুলো জিহাদে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন আব্দুর রহমান ইবেন আউফ আব্দুর রহমান ইবেন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমরা সবাই চিনি তার বিজনেস মাইন্ডের কারণে তার ব্যাপারে বলা হতো তিনি যেখানে হাত দিতেন সেখানেই সোনা ফলত তবে আব্দুর রহমান ইবেন আউফের আসল পরিচয় তিনি হলেন একজন সাহসী মুজাহিদ 
আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লামের কাছের প্রায় সব সাহাবি জিহাদে অংশ নিতেন কিন্তু মিলিটারি জিনিয়াসের জন্য কেউ কেউ ছিলেন বিখ্যাত আর আব্দুর রহমান ইবেন আউফ ছিলেন তাদেরই একজন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি শুধু অংশই নেননি বরং বীরত্ব আর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার ব্যাপারে কোরআনে একটি আয়াত আছে যা আল্লাহ নাজিল করেছিলেন আব্দুর রহমান ইবেন আউফের সম্মানে মুনাফিকদের মিথ্যা প্রপাগান্ডার জবাব দিতে আয়াতটি হল সে সমস্ত লোক যারা ভর্সম বিদ্রুপ করে সেসব মুসলমানদের যারা মৌন খুলে দান খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজেদের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু ছাড়া অতপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব সুরা আত্ম বা আয়াত উনআশি তৃতীয় ব্যাচে সাহাবিদের মধ্যে বিখ্যাতরা হলেন আবদুল্লা ইবেন মাসউদ বিলাল ইবেন রাবা ইয়াসির সুমাইয়া এবং তাদের সন্তান আম্মার ইবেন ইয়াসির তাদের আমরা চিনি মূলত এই কারণে যে তারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত সাহাবি এর কারণ হল তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস তারা কেউ উঁচু গোত্রে ছিলেন না নিচু গোত্র এবং দাস শ্রেণী হবার কারণে তাদের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্যাতন নেমে আসে ইনশাল্লাহ সামনের পর্বগুলোতে তাদের কাহিনীগুলো আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব আমরা প্রথম যুগের অল্প কিছু সাহাবিদের ব্যাপারে জানলাম দাওয়াতের গোপন পর্যায়ে আরও যারা মুসলিম হয়েছিলেন তাদের ব্যাপারে আরও অনেক কথাই বলার আছে কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমরা সেদিকে আলোচনা বাড়াচ্ছি না মাক্কি জীবনের আলোচনা ক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা ভালো তা হচ্ছে মাক্কি জীবনের বর্ণনার পরিমাণ খুব কম এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন ঘটনা ঠিক কখন ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না তাই মাক্কি জীবনের ক্ষেত্রে সিরিয়াল মেনটেন করে ঘটনা বর্ণনা করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না তাই আমরা মাক্কি জীবনের কিছু বিষয়ে ক্রমধারায় আলোচনা না করে সাধারণভাবে আলোচনা করব সাহাবাদের ব্যাপারে একটি কথা না বললেই নয় তা হল সাহাবারাই হলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আপনজন আমরা যদি নবীজির সুন্নাহ বুঝতে চাই তাহলে নবীজির সাহাবিদের চিনতে হবে কারণ তারাই নবীজিকে সবচেয়ে ভালো চিনতেন নবীজির সিরাহ তার সাহাবিদের ছাড়া অসম্পূর্ণ সাহাবিরা হলেন আমাদের চলার পথের পাথেও তাদের ইমানের ব্যাপারে নবীজির সাক্ষ্য আছে তাদের কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নন কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে দিন ইসলামের সঠিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেউ যদি সাহাবিদের বুঝ ও পথকে অগ্রাহ্য করে নিজের মনমতো ও বুদ্ধিমতো ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট হবে যেমনটা আমরা দেখেছি শিয়াদের ক্ষেত্রে শিয়াদের একটি বড় অংশ কার্যত ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে নবীজির অল্প কিছু সাহাবি ছাড়া তারা বাকিদেরকে কাফির মনে করে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক যে আবু বকরকে কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ সাহাবি বলে উল্লেখ করেছেন সেই আবু বকরকে রাফিদি শিয়ারা কাফির সাব্যস্ত করে যে ওমারের মতে সমর্থনে আল্লাহ তালা একাধিকবার কোরআনের আয়াত নাজিল করেন সেই ওমারকে তারা সহ্য করতে পারে না তাকে অভিশাপ দেয় তাকে কাফের বলে ঘোষণা করে যেই উসমানকে স্বয়ং আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই উসমানকে তারা ঘৃণা করে নবীজির বেশিরভাগ সাহাবিকে রাফিদি শিয়ারা মুনাফিক মনে করে আর আলী রাদাল্লাহ ও আনহুর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে শেয়াদের অনেকে তাকে নবীর আসনে বসিয়েছে কেউ কেউ আল্লাহর আসনে বসিয়েছে এটা হচ্ছে সাহাবাদের যথাযথ সম্মান না দেখানোর পরিণতি তাই আমরা যখন সিরা পড়ব তখন আল্লাহ রসুলের কাছের মানুষদের চিনে রাখব তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব নবীজির পরেই তারা হলেন আমাদের আদর্শ এই পর্বে আমরা একটি হাদিস দিয়ে শেষ করছি হাদিসটি আমরা বর্ণনা করব আল বিদায়ওয়ার নিহায়া থেকে ইউনুস ইবেন বুকায়ের আফিফ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে আমি ছিলাম একজন ব্যবসায়ী একবার হজ মৌসুমে আমি মিনাতে উপস্থিত হই আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস রাদিয়াল্লাওয়ান হো একজন ব্যবসায়ী ছিলেন ক্রয় বিক্রয়ের করার উদ্দেশ্যে আমি তার নিকট উপস্থিত হই আমরা সেখানে থাকা অবস্থায় হঠাৎ দেখি একটি তাঁবু থেকে একজন লোক বের হল এবং কাবামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল তারপর একজন মহিলা এসে তার সাথে নামাজে যোগ দিল এরপর একজন বালকও তার সাথে নামাজে শরিক হলো আমি বললাম হে আব্বাস এটি আবার কেমন ধর্ম এটি কোন প্রকারের ধর্ম তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আব্বাস রাদিল্লাহ ওয়ানহু বললেন ইনি হচ্ছেন আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার দাবি হচ্ছে আল্লাহ তাকে রসুল রূপে প্রেরণ করেছেন পারস্য ও রোমান সম্রাটের সকল ধন সম্পদ তার হস্তগত হবে মহিলাটে তার স্ত্রী খোয়াইলিদের কন্যা খাদিজা রাদিল্লাহ ওয়ানহা সেও তার প্রতি ইমান এনেছে বালকটি হলো তার চাচাত ভাই আবু তালেবের পুত্র আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সেও তার প্রতি ইমান এনেছে 
বর্ণনাকারী আফিক রাজিয়াল্লাহ আনহু পরে আক্ষেপ করে বলেছেন হায় আমি যদি সেদিন ইমান আনতাম তবে আমি পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় ইমান আনয়নকারী হতে পারতাম হাদিসের শেষ অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বর্ণনাকারী আফিফ আক্ষেপ করে বলেছেন ইস আমি যদি সেদিন ইমান আনতাম তাহলে ইসলাম গ্রহণকারী দ্বিতীয় পুরুষ হতে পারতাম তার আফসোস আমাদের বলে দেয় আসাবেকুন ওয়াল আউালুন অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের মর্যাদা কতটা উচ্চ বর্ণনাকারী আফিফ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পর তিনি বিশ বছর ধরে মুসলিম হয়ে আক্ষেপ করেছেন কারণ তিনি বিশ বছর আগে চোখের সামনে ইসলামকে দেখেছেন কিন্তু গ্রহণ করেননি আফিফের এই ইমানকে আল্লাহ ফেলে দেবেন না কিন্তু যারা আগে ইমান এনেছে এবং পরে এনেছে তারা সমান নয় মক্কা বিজয়ের আগে এবং পরে যারা ইমান এনেছে তাদের সবাইকে আল্লাহ এক কাতারে রাখেননি আলিমরা বলেন সাহাবিদের মধ্যে সবার আগে আছে আশারাই মোবাসেরা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি তার পরে আছেন বদরে অংশ নেওয়া যোদ্ধারা তার পরে আছেন বায়াতে রিদওয়ানে অংশ নেওয়া চোদ্দশো সাহাবি এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে আর তা হলো ভালো কাজের জন্য দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়া চোখের সামনে ভালো কাজের সুযোগ এলে তা হাত ছাড়া না করা ইমানের প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে সব সময় সক্রিয় রাখা ইসলামের কোনো খেদ মতে সুযোগ এলে সেটাকে হেলায় হারিয়ে যেতে না দেওয়া আগ্রহের সাথে কষ্টের সাথে দিন ইসলামের কাজে নিজেকে নিয়োগ করা আপনার নিশ্চয়ই আফিফের মতো আক্ষেপ করতে চাই না আগে যা হয়েছে তা তো হয়ে গেছে আসুন আজ থেকে আমরা নিজেদের অলসতা ঝেড়ে ফেলি দিনের জন্য কষ্ট করার ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাই ভালো কাজগুলোতে অংশীদার হই ইনশাল্লাহ আমরা যেন হতে পারি এই যুগে সাবেকুন আল আউালুন আল্লাহ তালা সুরা ওয়াকিয়াতে বলেছেন ওয়াসাবেকুন উলা ইকাল মুকর রবুন আর অগ্রগামীরাই তো অগ্রগামী তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রেইনডস মিডিয়া ডট অর্গ অথবা ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অথবা ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অর্গ টু জিরো ওয়ান ফাইভ